。双月武士与海贼王的交集，盘点索隆力量觉醒全过程。大家好，我是朱爱本，一千零三十三话索隆觉醒霸王色，再次将大家的激情点燃。这一话几乎完全是用回忆杀串起了索隆前半生的经历。本期视频就围绕着双月家的故事展开，朱爱本将从双月一族历史盘点。索隆从鬼气到霸气的觉醒过程，以及打败镜的关键一手，逐层分析一千零三十三话。细节音：双月一族，合之国篇的整个风格都十分契合索隆，也有不少小伙伴认为合之国篇就是索隆的专场。关于索隆身世的猜测一直没有停止过。尾田在这个篇章中也安排了许多伏笔，由于时间跨度已有三年，先来给大家回忆一下。九百零九话，合之国开篇，索隆被当成了罪犯，秋水成为罪证之一。这把刀是传奇武士双月罗马的佩刀，曾经在海贼骚乱中遗失海外。九百二十话，索隆与路飞短暂会合后又消失了，当时还被吐槽了，骑着狗还能迷路啊！从这里开始，索隆就开启了单人副本寻根之旅。九百二十九话，索隆结识了穷人阿康，他的真实身份是曾经的白武大名双月康家。接着就是九百三十四话，桃之助因为喊了舍名字，被小菊告诫，说这句话与九里古方言十分相似，他的真实含义不符合桃之助的身份。之后在九百三十五话，三智等人遇见康家。但索隆因为出去寻找被偷走的秋水，在四合众人错过。九百三十六话，偷刀贼出现，这是双月牛丸曾经的伙伴，拥有人人果实幻兽种大入道形态的博虎鬼丸。双月牛丸是曾经的灵后大名，刀神双月罗马的子孙。索隆为了夺回秋水，和鬼丸大打出手，期间鬼丸讲述了罗马的传说、黑刀的来历等等。索隆开始将之前鹰眼的教导联系到一起，这场战斗最后被突然出现的日和打断。索隆从基拉手中救下日和，随后康家为了延续复国行动的希望，慷慨赴死。索隆和三智完成了久违的世纪同框大闹处刑场，最后带着日和离开。两人随后重返劫道桥，打败了鬼丸，想要拿回秋水，恰好与和松重逢，误会彻底解开。随后日和将父亲关于玉田佩刀之意的研磨赠与索隆。到这里，索隆的单人副本告一段落。我想你已经看出来了，索隆在和之国的经历都与双月家密不可分。于是到了一千零二十三话，一模一样，尾田直接打出名牌，将索隆与双月牛丸、双月罗马相似的外貌联系到了一起。现在。一千零三十三话里，索隆又与另外一位双月家族的重要人物双月根三郎颇有渊源。在之前的分析里，我们认为索隆的身世与双月家有千丝万缕的关系。本话再次印证了这个观点。结合去年九十六卷 SBS 里关于索隆身世的简介，我们终于可以比较完整的梳理出五十多年前双月根三郎的冒险故事。素来以坚韧而顽强的双月一族，历史上曾经出现过大剑豪双月龙马，被和之国奉为刀神，其佩刀秋水也因此成为国宝，但后来却在海贼骚乱中遗失。随后，双月家诞生了另外一个剑豪双月根三郎。根三郎同时也是一名断刀匠，打造了无数名刀，并最终打造出了毕生杰作《炎魔》，将其送给了关月家继承人，当时还年幼的关月玉天。五十五年前，根三郎带领一批武士离开了和之国，开始在大海冒险，后来成为海贼。他们的活跃使和之国武士声名远扬，成为令人不敢小觑的一股力量。当时约二十四岁，后来成为海贼王的戈尔迪罗杰，也从那时候起对和之国武士充满兴趣。根三郎和武士们辗转来到东海的某座岛屿，解救了那里被山贼攻击的村民们，并开始教导村民学习防身的剑术。带有双月族徽的一星道馆就此诞生。在这段时间里，根三郎与村中女子相恋，决定定居于此。武士组成的海贼团从此销声匿迹，建立起一个新的村落。这个村子就是索隆的故乡——东海双月村。双月在日语中指十一月，这也是索隆出生的月份。双月根三郎后来有了个儿子，名为双月根四郎，即索隆的师傅。而古伊娜就是根三郎的孙女。年迈的双月跟三郎喜欢坐在海岸眺望故乡。海贼身份虽然已经离自己很远，但如果被海军发现，还是会有麻烦。村子里有许多当年武士们留下的后代，但武士这个称谓逐渐不被人提起。他在海岸边遇见了年幼的索隆，也许是从他特别的双刀流见到了故人的身影。双月跟三郎对索隆提点了一番，教了他舍明志一词。舍明志有舍弃身份、舍弃理智、全力一战的含义，是曾经在和之国不法之地久里流传的口号。所以，对于身份尊贵的关越家将军继承人陶之助来说，就不适合喊了。根三郎打造出两把钝刀，赠与索隆。这两把刀，索隆一直用到成年，是他出海时所佩戴的三把刀之二。在与鹰眼的战斗中被斩断。根三郎死后，索隆才知道他的身份。那把号称地狱之王的名刀，给他留下了深深的印象。十二年前，双月村发生了一系列变故，龙少岭革命军来到东海，船队在双月村短暂休整，得到了双月根三郎道馆的援助，期间救回了重伤的萨博。龙与双月家的渊源，也许可以追溯到跟三郎冒险时期。留待尾田补完这部分故事。同年，古伊娜发生意外，索隆继承了河道一文字，并立下誓言，一定要成为世界第一大剑豪，让自己的名字响彻天堂。索隆出海后，随着一系列冒险，逐渐成长为超新星、最恶劣世代之一。远在故乡双月村的道馆也被他影响，孩子们开始学习索隆的三刀流。如果说双月一族总是会在不同时代诞生一名威震大海的剑豪，那么属于索隆的时代正在开启。虽然我们还是无法得知索隆的亲生父母，但索隆与双月家早已有了斩不断的
，三代鬼彻由天狗山飞彻打造，在象征着开始与终结的罗格镇被索隆获得，代表着野望。而炎魔同样由双月哥萨兰所打造，是其一生的最高杰作，在索隆手中再现神风，代表着霸王。索隆力量觉醒的过程，也是这些刀逐渐迈向黑刀境界的过程。细节二：黑刀的试炼。海贼王中的顶级神兵称为无上大快刀十二宫，意味着全世界拥有此名号的武器只有十二把，目前只出现了四把。第一把是鬼彻一脉的开山之作初代鬼彻，多年来疑似无老星之一持有。第二把最强黑刀夜， yeah, 世界第一剑豪乔拉克米霍克的佩刀。第三把重云切，世界最强男人白胡子持有的长柄刀。第四把前任海贼王戈尔蒂罗杰持有的西洋剑艾斯。今天我们就来好好分析一下刀剑排名提升的奥秘。首先是从白刀升级为黑刀的过程。两年后，武装色霸气的设定逐渐清晰，强者打架时基本都会使用霸气的力量。剑士们会将武装色霸气附着在刀刃上，使其坚不可摧。鹰眼曾经训诫索隆，剑士刀刃破损是一种耻辱。两人的第一次交手，索隆就被砍断了两把刀，加倍的耻辱。所以在德雷斯罗萨大战中，索隆砍翻皮卡后，做的第一件事就是看看刀刃有没有损坏。想要战胜新世界的舞台，霸气就和空气一样不可或缺。但武装色霸气有强弱之分，高级别的武装色霸气甚至能抵御恶魔果实的力量。例如魔鬼肌肉人维尔哥无法扛住罗的斩击，但两名四环比格曼和凯多罗都无法切割，这就是实力的差距。路飞的霸气修炼经历了三个阶段，从普通的硬化到能够穿透内部的高级武装色流鹰，再到最后的霸王色霸气缠绕，著名的隔空打。这套战斗体系放在索隆这边发生了一些变化，可以分成三个阶段。首先是黑刀的第一阶段。刀刃附着武装色霸气，短暂变成黑刃，这种状态下就和武装色硬化拳头没有什么区别，只是短暂加强了力量。在战斗之后就会重新变回白刀。索隆首次使用这股力量是在七百七十八话，尾田贴心的画出了武装色逐渐覆盖剑刃的过程。同一个篇章里，警卫们、看守安、藤虎都展现过这股力量。所有临时的黑刀都有着相似的刀纹，并且和已经成为永久黑刀的秋水十分相似。在这个阶段的后期。武装色霸气附着的刀刃会有火焰般霸气溢出，但范围很小，有一种力量已经超越负荷的感觉。再来看黑刀的第二阶段，由于炎魔会过度释放持有者霸气，使得索隆的武装色大量流入刀刃中。炎魔不仅短暂变成了黑刀，并且由于力量激增而产生了大量斗气，与路飞的四档弹力人有相似之处。两者都是大量消耗霸气的招式。炎魔刀刃中残留着玉田的气息，在与索隆的霸气一起发动招式时，会出现惊人的火焰状气息。就如同炎魔的刀纹一般，这种状态在与凯多的几次交手中都出现了，并且为炎魔特有，再次凸显这把刀的特殊性。索隆最后倾尽全力的一记鬼气九刀流阿修罗拔剑王者系，以最长的招式名拿下最高的伤害输出，成功破防凯多，达到了当年关越玉田的水平，甚至让凯多感觉到了霸王色霸气，索隆却不知之。现在回头看，这其实就是霸王色苏醒的初始阶段。就像当时在顶上战争的路飞，最后来看黑刀的第三阶段，只有拥有霸王色霸气的顶级剑士才能使用的最强力量，将霸王色缠绕在黑刀上，远远超出刀刃的浑厚气势，造就各种隔空打的名场面。最经典的就是罗杰与白胡子的对拼，两名世间顶级强者，两把无上大快刀，两股强大无比的力量，剧烈交锋，在挥舞瞬间与对拼过程中，都出现了代表着霸王色霸气的黑色闪电，也被海迷们亲切地称为拉斯。仔细看。罗杰与白胡子对拼的这个画面，背景中出现的并不是速度线，而是两人霸气碰撞后的残影。同样的拉斯还出现在玉田砍穿凯多的那一季桃园石圈。回过头来看一千零三十三话中，索隆展现出来的新姿态，杂鱼们被震晕口吐白沫，这是霸王色的典型特征，却没有出现像路飞那样发动时的瞪眼效果，因为索隆发动的震晕是在解放自己刀刃力量时的余威，是一种专属于剑士的耍帅方式。而他手上的刀刃则更加特别。不仅有武装色剧烈消耗的斗气，还兼具了霸王色霸气的黑雷。小图看起来就好像索隆拿着三根树枝，这种姿态甚至连玉田都没有出现过，是专属于索隆的一种力量。不仅仅是炎魔得到了加强，三把刀同时出现了，意味着此战之后，索隆很可能超越玉田，真正成为炎魔的新主人。那些最后练成永久黑刀的兵器们，很可能都是在霸王色霸气的黑雷与武装色霸气的双重加持下，经历无数战斗，最终练成，能够直接提升名刀的位置。并且黑刀似乎只有依赖刀剑战斗的剑士们才能练成，白胡子的重云切就不是黑刀。目前出现的几把黑刀都是由剑士持有。那么问题来了，拥有号称最强黑刀夜的鹰眼，会不会也拥有霸王色霸气呢？细节三：鬼气与霸王色。本话尾田终于给妖刀证明，所谓妖刀不过是弱小剑士的畏惧，只有真正的强者才能掌握名刀的力量。先是三代鬼彻，现在是炎魔。海贼王的角色里，每个人都有代表的元素，索隆身上就是妖鬼、修罗、地狱等等元素。无论是号称地狱之王的炎魔，还是被海迷们津津乐道的九刀流，这个男人似乎总是与恶鬼修罗脱不了关系。其中最特别的就是鬼气这个设定，索隆在使用不同数量的刀发动斩击时，分别有不同的大招，例如一刀流死狮子哥哥，二刀流二斩登楼沙文，三
，形象参考了佛教中的大力神阿修罗，是一种把威力直接乘以三倍的恐怖招式。首次使用是在司法岛篇，一记鬼气走到流阿修罗遗物营，击穿了 CP 奈二号人物卡库，后来一直成为索隆压箱底的必杀之一，在对阵凯多时表现惊人。但鬼气为什么可以变出三头六臂？尾田一直没有解释。要知道林月部只枪这种离谱的招式，尾田都想好了理由。海贼王的战斗设定里，虽然每个人都有花里胡哨的招式，但归根结底都有一个基本体系。比如鬼岛的新网本质上是剑纹色霸气，海军的六式也是霸气的应用。如果真的要给索隆的鬼气找一个解释的话，那最有可能的就是霸王色的初始阶段。这就要聊到索隆身上另一个谜团： 6 8 7七号猛兽出现的那招大成汉，一直以来大家对这招的力量众说纷纭。但其实尾田见达斯奇之口已经解释了，虽然没有使用霸气，但压倒性的实力与无可争辩的结果，导致的那份恐惧将对手彻底瓦解。索隆的气魄在这里表现得淋漓尽致。如果说霸王色霸气是一种王者之志，拥有能够震撼人心的力量，那么恐惧与震慑会不会是这股气势压制精神的表现呢？毕竟霸王色最常见的用法就是让小兵们口吐白沫、晕厥倒地，就像是被直接吓晕。所以，也许可以理解为，在一千零三十三话被禁闭入死地之前。索隆一直在压抑着自己的力量，原因是过度释放霸气会让自己没命。类似路飞使用四档后十分钟的冷却时间，索隆试图去掌握炎魔的力量。霸王色霸气的资质也一直在沉睡中。然而，作为极致的夺命之物，明道炎魔的性格是在战斗中不遗余力的求取胜利，消耗最多的霸气将力量提升到顶点。就像光月玉田的勇猛无畏，索隆一开始的思路是尽可能压制炎魔，后面终于醒悟，抛开顾虑，全力以赴。霸王色也在这个过程中苏醒。当索隆真正驾驭地狱之王时，他的鬼气九刀流阿修罗相信也会得到提升，就像武装色霸气有不同等级，剑纹色霸气有不同类型一样。也许霸王色霸气也会因为本人的气势分化出不同的类型。细节四，进的力量之名，本化镜可谓是大出风头，全程压制索隆。有小伙伴调侃，进每次打飞索隆，索隆就能找到一把刀，好像进是在帮索隆一样。其实这是把因果搞反了，索隆是为了剪刀，疏于防御才一直被进得手。但不得不说，今在本画中的战斗行云流水，变化自如，有一种卡塔库利的即视感。作为四皇副手，也是这片大海的顶级强者，能够将自己的体技、霸气和果实能力完美结合，成为极致的杀戮机器。当然，近身上也有一个大谜团：变态到不可思议的防御力，到底是怎么回事？本画中奎因再次强调露娜里亚族不可思议的生命力，称他们是能在任何自然环境下存活的怪物，在古代甚至被称为神。哎，这就和神之国彻底联系起来了。在之前的分析里，我们推测露娜里亚族是由神创造的有意一族。拥有能够操控火焰的力量，在蛮荒时期，火焰作为人类文明的重要能源，能够带来火焰的露娜里亚一族，自然就变成了人们口中的神，与普罗米修斯大火的传说越来越接近了。第一支一族被称为神之天敌，但如果露娜里亚族是给人类带来希望与光明的一族，第一为什么要与他们为敌呢？尾田喜欢用障眼法混淆对象，制造悬念。回应口中的神与历史真相有所偏差也不一定，这些悬念也许在揭晓近身上的谜团时会得到答案。我们先将注意力放在近强大的生命力上。在上一话的分析里，我们推测索隆并没有真正攻击到镜的本体，他很可能用火焰覆盖了自己的身体，抵消了伤害。本话中又出现了三个新特点：第一个特点，镜可以将自己的身体变成一个炸弹，但受到外力挤压时会发生剧烈爆炸；唯一的是，自爆后的镜身体安然无恙，甚至连衣服都没有破损。第二个特点，在被索隆的狮子哥哥砍穿后，镜身体受到斩击的部位冒出了火焰，这些火焰似乎很快将伤口愈合了。第三个特点，竟可以从腿部冒出火焰，就像是三智的恶魔风脚一般，使用火焰踢击攻击对手。难怪当时奎因会觉得三智和竟很像。竟在本话中展现了这些新能力，再次印证了我们的观点：竟的力量源泉是火焰，但火焰的来源也许十分特殊。回想一下，索隆攻击竟，却让竟引发自爆，攻击竟的脸部却冒出了火焰，是不是意味着竟的身体在受到冲击时，能够将冲击转化为火焰呢？露娜里亚族虽然可以制造火焰，却要付出承受伤害的代价。在太古时期，就像是一种行走的人员。这一族人遭到捕杀虐待，最终灭绝。奎因曾说，静是一个喜欢拷问别人的变态。拷问和刑罚本身就是慢慢折磨人的过程，是不是很像一种为先祖复仇的心态呢？假设这个推测成立，那么静一身黑衣，不愿被人见到真面目的原因也有了解释。他的身体皮肤很可能遍布疤痕，满目疮痍，是经年累月承受伤害后留下的痕迹，也解释了为什么静在战斗中频繁切换人兽、兽形和人兽形。按理说，动物系最强的人兽形应该是主要的战斗形态。但静似乎一直在变换战斗方式，很可能是为了与索隆交手，通过冲击来补充自己的力量。但火焰再强，也有承受的极限。索隆取胜的关键，也许就是超越静的极限，以强大到难以抵御消化的力量，将静一击绝杀。相信这一幕不会太遥远了。以上就是本期《海贼王》一千零三十三话的细节伏笔分析啦。我是朱爱本，下期见啦。